Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Ten film bardziej służy prośbie do Was o rozwiązania i porady niż udzieleniu czegoś takiego przeze mnie. Co zrobić, jeśli nie udaje się pozbyć swojego byłego toksa z głowy. Zerwało się z nim. Wie się, że jest to okropna osoba, chora osoba, niedobra osoba. Jest się w stanie wymienić milion zarzutów pod jej adresem. A mimo wszystko nie można się uwolnić z zazdrości o to, że ta osoba mogłaby z kimś być, z jakiejś idealizacji, po jakiejś chęci wrócenia za wszelką cenę. Muszę komuś, kogo to straszliwie męczy odpowiedzieć, a właściwie nie do końca wiem, co co mogłabym odpowiedzieć. Odpowiedziałam, żeby wracać do tych najgorszych rzeczy myślami i je tak niemalże rozgrzebywać do ostatniego szczegółu, żeby sobie przypomnieć mroczną, obrzydliwą stronę tej osoby i siebie w, w tamtych sytuacjach, gdy nie miało się szans na bycie poszanowanym, na bycie zrozumianym, na bycie kochanym. I to jest jedno, co mi przychodzi do głowy. Drugie to jest oczywiście zajęcie się swoim życiem, tylko że człowiek, który mnie o to pyta, zdecydowanie ma swoje życie i ma swoje sukcesy. Więc w ogóle nie w tym rzecz, że on faktycznie wisiał na tamtej osobie, bo nie. Chodzi o taki klasyczny syndrom sztokholmski. I właśnie, jakie, jakie techniki w ogóle myślowe on może zastosować, żeby oszukać swój mózg? Jeśli komuś z Was się to udawało, to bardzo proszę o więcej porad, bo serio nie wiem, co mu powiedzieć. Na mnie faktycznie świetnie działa przypominanie sobie, dlaczego z kimś się rozstałam. Jest to tak żygopędne, że mi się od razu odechciewa tęsknienia. <śmiech> owszem, potrafię wybaczyć, owszem, potrafię zrozumieć, ale przypomnienie sobie własnego zmęczenia i zniechęcenia i takie okręcenia się w kółko świetnie działa. Polega to na tym, że jeśli myślę o tym, jaki, tak, jaki ten czy tamten miał problem, jak mu trudno z samemu ze sobą, dlaczego on miał ten problem, to tego ja go potrafię zrozumieć i w ogóle chcieć do serca utulić. Nie tylko do serca. Ale jeśli zamiast być wrażliwa na niego, jeśli ja zrobię wrażliwa na siebie i sobie przypomnę, jak waliłam głową w ścianę, próbując się dogadać, kurwa, z człowiekiem, jak po milion razy tłumaczyłam, że nie jestem jebanym wielbłądem, nie robię mu kurwa krzywdy tym, że wypowiadam coś, co jest dla mnie ważne lub w ogóle się do niego odzywam. Jak chodziłam na palcach, żeby nie wkurwić, żeby i o Boże i tak dalej. Jak próbowałam się dowiedzieć, o co znowu ten foch. Jak próbowałam po prostu kurwa, komkolwiek normalność wprowadzić i się nie dawało i zawsze ja byłam winna i ja byłam zła temu, że tej normalności wprowadzić się nie da e, jak się dowiadywałam jakichś pojebanych kompletnie rzeczy aż, aż się wkurzam, widzisz? widzisz? 
e, pojebanych kompletnie rzeczy na temat e, mojego połania nienawiścią do takiego delikwenta nieprzytomnego umysłowo, do mojej chęci stawiania e, zawsze na swoim i tak dalej, i tak dalej. I po prostu to były zarzuty tak bzdurne, tak nietrafione w ogóle, i próbowałam przetłumaczyć, że tak nie jest, że przecież kiedy się ciebie pytam, co jest dla ciebie ważne i czego chcesz, to to nie jest atak na ciebie i tylko ty masz problem z tym, że ty nie wiesz, kim jesteś i czego chcesz, ale to nie znaczy, że ja ciebie atakuję, tylko że ja chcę jeszcze bardziej elastycznie do ciebie podejść, a to, że ciebie to wkurwia, to naprawdę nie jest moja wina i tak dalej, i tak dalej. I to jest zmęczenie osoby, która próbuje się dogadać, Przypomnij sobie, jak ty próbowałeś, jak bardzo byłeś zmęczony, jak bardzo to było absurdalne. Przypomnij sobie każdy szczegół, przywołaj sobie to bezsensowne targanie kamienia pod górę latami. To jest prawda o tej relacji. Te krótkie momenty, wiesz, idealne, które wspominasz, to jest tylko marchewka. W technice ma kija i marchewki. Mm, a odszedłeś dlatego, że czegokolwiek nie powiedziałeś, było źle. Jakkolwiek nie próbowałeś się dogadać, to się okazywało, że z tobą się nie da dogadać. Bo kota ogonem kręciła. I Przypominaj sobie dokładnie przebieg tego, a nie tych krótkich momentów, które były miłe. Nie myśl o niej, o tym, dlaczego ona to robiła. W ogóle nie. Ty tę osobę już ze swojego życia wyprosiłaś, a ona nie wyszła z twojej głowy. To jest po prostu jakaś piranga. Je mioła, zaszczepiony po prostu jakiś wirus. Więc pomyśl o sobie. O tym, jak bardzo się nie dawało funkcjonować. Sobie współczuj. O swojej bezsilności pomyśl. Spróbuj odtworzyć sobie jedną, drugą, trzecią rozmowę. Przypomnij sobie, jak podawałeś jakiś rozsądny argument i jak ona ci po prostu odpowiadała coś kompletnie z dupy. Atakowała cię. A ty próbowałeś z tej strony, z tamtej przetłumaczyć tak, siak, to dać, to dołożyć, to odjąć, z tego zrezygnować, tu się poddać, tam wycofać. A i tak po prostu się nie dawało. Bezsilność, bezsilność. Przypomnij sobie szczegóły twojej bezsilności. Konkretne słowa. Odtwórz sobie rozmowy w głowie i próbuj tym razem to przeprowadzić. Aż dojdziesz do tego samego e, zmęczenia i bezsilności, co zwykle. Aż doprowadzisz się do zmęczenia samymi wspomnieniami. Tak myślę. A jeśli ktoś z was ma jakieś... Znaczy to na mnie działa. A jeśli ktoś z was ma jakieś inne patenty, to też chętnie poproszę. Dziękuję.